ఏంట్రా ఇదే రే మాల వేసుకుని మాల వేసుకుని ఊర్లో వాళ్ళని మోసం చేస్తావు కానీ జడ్జిని మోసం చేయగలవా ఆయన కూడా ఊర్లోనే కదా ఉన్నారు అయ్యో సామి సారీ సామి మన్నించండి పచ్చ కామెలు తగ్గాలని మొక్కుకొని మాల వేసుకున్నాడా ఆయన మాల వేసుకున్నాడు ఇక్కడ వీల్ చేయరు మైలాడ్ ఏమని ప్రొడ్యూస్ చేశాం ఇప్పుడైనా కాస్త కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని రిలీజ్ చేశారంటే కాస్త రిలీఫ్గా ఉంటుంది రే ఎవర్రా నువ్వు నీ వల్ల ఎందుకు చేసుకో పెట్రా రే మై లాడ్ చెప్ వాళ్ళకి బెయిల్ ఇవ్వడంలో నాకు ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ లేదు కానీ ఈ కేసుకి వాళ్ళకి ఎలాంటి సంబంధము లేదని ఇప్పటి వరకు మాకు ప్రూవ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ దుబాయ్కి వెళ్ళిపోతే ఈ కేసుని మనం ఫర్దర్ మూవ్ మనం దుబాయ్లోనే చేయగలం సో వన్ నాట్ ఫోర్ సిఆర్పీ బట్టి వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ని నేను కోర్టులో సరెండర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కేసు ముగిసిపోయేంత వరకు వాళ్ళు ఈ ఊర్లోనే ఉంటారని కన్ఫర్మ్ అయ్యేంత వరకు లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి సైన్ చేయాలని నా మనసు పూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను మై లాడ్ షిప్ మై లాడ్ ఏమని ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పారు చేసామో వీళ్ళకి క్లూ దొరకాలి మార్చినా కాస్త బాగుంటుంది కదా చెన్నై రీజియన్ లోని వాళ్ళు సైన్ చేయాలి డబ్బులు కావాలంటే ఇస్తా మీరే చూసుకోండి వాడిని మేం చూసుకుంటాం నువ్వు ముందు అమ్మ సంగతి చూడు ఆమె వయసు అయిన ఆవిడ ఈ వయసులో ఇంత కష్టం అనుభవించకూడదు నువ్వే ధైర్యంగా తోడుండాలి శంకర్ అమ్మకి ఇన్సులు నొప్పి కొనుక్కురారా సరే కొంతేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఎడవాలా రా కండిషన్ బెయిల్ సార్ ఏ కోర్టు ఇగ్నోర్ సార్ రా 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 పెళ్ళైందా నీకు అయింది సార్ భార్య పేరు కూడా రాయరా బృందా రండి రా త్వరగా రా పెళ్ళైందా మీకు మీ పేరు మీ వారి పేరు మీ పిల్లల పేరు రాయండి అమ్మా రండి రా అక్కడ మనోజ్ మా అక్కను తన కూతుర్ని స్టేషన్ లో చూస్తుంటే చాలా బాధేస్తుంది నేను కలవని వ్యక్తి లేడు నేను చెయ్యని ప్రయత్నం అంటూ లేదు అందరూ ఒక్కటే చెప్తున్నారు ఆడపిల్ల విషయం ఇందులో ఇరుక్కుంటే బయటికి రావడం చాలా కష్టం అంటున్నారు దేవుడా దేవుడా అంటే చివరికి నిన్నే నమ్ముకున్నా మనోజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టేషన్ కు వెళ్తే శ్మశానానికి వెళ్ళినట్టుగా భావించి స్నానం చేసి మరి ఇంట్లోకి వెళ్తారు ఎంత కష్టపడిన బయలు తిప్పి వాడిని బయలు బయట తీసుకురావాలా వాళ్ళ సొంత ఊరు కోయంబత్తూర్లో వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ అబ్బాయికి చెవులు కొట్టారు దాన్ని అటెండ్ చేయడానికి వాళ్ళ అక్కడి నుంచి వచ్చారు సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వచ్చారని తెలిసి ఆ సమయంలోనే ఈ సుబ్బు అనే సుబ్బులక్ష్మి ఒక మంచి స్కెచ్ వేసి అదే వాళ్ళు క్లోజ్ గా ఊరికే ఫ్రెండ్లీగా తీసుకున్న ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా ఎవరన్నారు అవన్నీ మ్యారేజ్ ఫోటోలుగా మార్చి ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇలాగే మా క్లైంట్ ని ట్రాప్ చేశారు మై లాడ్ సో మీరు వాళ్ళ మీద సరైన యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను దచ్చాలి ఎవరన్నారు దేవర్ నాట్ ఫ్రెండ్స్ These are fake certificates and photos. Your Honor, I have fake certificates and provide fake photos. I have fake photos. Are you pregnant? I have to do that. Huh? Now, client Subhulakshmi. She is carrying a twin's baby. I have to do medical reports, Your Honor. What are you doing? What are you doing? మై లాడ్ టెన్ మినిట్స్ పాస్ అవర్ కావాలి మై లాడ్ ఏ ఏమైందండి టెన్ మినిట్స్ సరే సరే తీసుకోండి గ్రాంటెడ్ మనోజ్ అయ్యో ఊరేం చూస్తున్నారే ఏమైంది మనోజ్ దీన్ని కాస్త పట్టుకోరా 
కొట్టానంటే చేతిలో ఐదేళ్ళు ఉన్నాయిరా కానీ ఈ ఒక్క వేళ మాత్రం ఎందుకు దొరతగా ఉంది అర్థం కావట్లేదురా ప్రెగ్నెన్సీ చెప్పారా నాకు ఏంటి మీకు తెలియదా ఎవడి తెలుసు నాకు ఎప్పుడు చెప్పారు నేను చూస్తే బుద్ధితో కోళ్ళ ఉన్నానా నేను ఇక్కడ కూర్చొని ప్రిపేర్ చేస్తే ఆరుస్తున్నాను ఇలా చూడండి వీళ్ళతో కలిసారంటే మనల్ని కూడా తీసుకెళ్లి లోపల వేస్తారు నిజమేనా అమ్మాయి కడుపుతో ఉంటుంది తెలియదా షాక్ లో ఉన్నాడు ఏమై మనోజ్ ఒకే ఇంట్లో కాపురం చేస్తూ అంట్లో తోముకుంటారా ఏంటి పిచ్చిగా మాట్లాడితే చెప్పు చుక్కొడతాను అర్థమైందా నన్ను చూస్తుంటే మీకు పిచ్చాళ్ళు నానా అయ్యో అయ్యో చేసేదంతా చేసి ఇలా వెళ్తున్నాడు చూడు వీటి ఏం చేయాలంటే ఏదో మళ్ళా ఇంత దూరం వచ్చారు కదరా ప్రెగ్నెన్స్ ఏంటి తను వెళ్ళిపోయింది కూర్చొని అనుకోండి వచ్చావండి నాకొచ్చే కోపానికి చీతం కొట్టి ఇలా చూడండి ఏదంతా పనికి రాదు వాళ్ళు లాక్ చేశారు వాడిని ఇక్కడే వదిలేసి మీరందరూ బయలుదేరండి ఇక బయలు దొరకదు ఇంకేమీ దొరకదు అంతే అయిపోయింది కేసు అయిపోయింది అయ్యో ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పండ్రా కడుపుతో ఉందా లేదంటే బిడ్డ పుట్టేసిందా అయ్యో దేవుడా ఇలా చూడ మనం వీళ్ళ గురించి వాడి గురించి మర్చిపో జామీన్ కోసం ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు చేసుకొని లేదా బనీను అండర్వేర్ విప్పుకొని జైల్లోనే మగ్గిపోని ఆ ఆడోలను చూసావా అంత పెద్ద ఆవిడ ఈ వయసులో కూడా కోర్టు చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది చెప్పు వాళ్ళ అక్క బావ దుబాయ్ నుంచి లీవ్ పెట్టుకుని మరీ వచ్చారు తెలుసా వెళ్లకపోతే రెండు రోజుల్లో వీసా క్యాన్సల్ అయిపోతుంది మరి ఏం లేదు తనకి జామీన్ మాత్రం ఇప్పించు పొల్లాచికి పంపించేద్దాం జామీన్ అంతా రాదండి చూడు ఇక ఊరికి వెళ్లారు దుబాయ్కి వెళ్లారు మనోజ్ నువ్వు మన ఊరు వాడనే కదా ఇంతలా బతిమాతున్నాను జడ్జి కూడా మన ఊరే ఏం చేయమంటావు పోండనే మీరు ఒకళ్ళు నా చూసి ఏదో మాట్లాడండి ఏం చేయమంటావు నోరు పోయి చూస్తేనే అయ్యో అనయ్యా ఒకటి కావాలంటే చేయొచ్చు జడ్జి గారికి డబ్బులు ఇచ్చి సరిచేద్దామా అది కాదనే అదంతా పనికి రాదనయ్యా మరి ఇంకే చేయమంటున్నావు ఇలా చూడండి ఇందులో నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒకే ఒక దారి మాత్రమే ఉంది అది కొంచెం కష్టమే కానీ ఆ ఒక దారి వల్లే మనం తప్పించుకోగలం పర్వాలేదు చెప్పు కావాలంటే వాడిని ఇంపార్టెంట్ అని చెప్దాం ఇలా చూడు నేను తహసీల్దార్ దగ్గర వివో దగ్గర స్కూల్లో ఉన్న సర్టిఫికేట్ లేదని అంటున్నాడు చెప్పడం ఇప్పుడు మామూలు విషయమే బాబా దగ్గర నుంచి డివోర్స్ కేసు వరకు అందరూ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటారు సర్టిఫికెట్ ఉంటే కేసు ని క్లోజ్ చేసేవచ్చు లేదంటే వేరే దారే లేదు చూసుకోండి గవర్నమెంట్ డాక్టర్ దగ్గర సర్టిఫికెట్ తీసుకుంటే సరిపోతుందా పదివేలు ఇస్తే పదివేల సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఈ విధవలకు కూడా కలిపి తీసుకొస్తాను మనోజ్ వాళ్ళని ఊరికి పంపిస్తావు కదా నువ్వు అనయా సర్టిఫికెట్ మాత్రం నా చేతిలో పెట్టు నేను చూసుకుంటాను ఈ కేసుని నేను సర్టిఫికెట్ తో వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు మరి వెళ్ళి చెప్పేనా వెళ్ళు చెప్పు చెప్పేనా వెళ్ళు సరే ఓకే మై లాడ్ ఇది ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బట్ దీని తర్వాత ఇది చెప్పకుండా ఉండలేము కదా ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పకూడదు అనుకున్నావు కమ్అవుట్ విత్ ఇట్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పండి నా క్లయింట్ వచ్చి ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంపార్టెంట్ ఆయనకి మగతనం లేదు సార్
పాపో కంప్యూటర్లో పనిచే సీల్ అయిపోయాడు అబ్బాయి చూడ్డానికి అందంగా ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ అక్కడేమో ఇంపార్టెంట్ ఏంటయ్యా బాబు ఇంపార్టెంటా ఇంపార్టెంటా We will go for DNA test, Your Honor. That's what I know. That's not important. Sir, sir. Let's go. My Lord, already my client is in a lot of trouble, Your Honor. You don't have to say that this vision is not in the public, Your Honor. You don't have to say that this vision is not in the public. You don't have to say that this vision is not in the public. You don't have to say that this vision is not in the public. You don't have to say that this vision is not in the public. You don't have to say that this vision is not in the public. You don't have to say that this vision is not in the public. No logic. We need a DNA test. Why are you talking about this? 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 ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము ఒకటి ఏంటండి పది డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మీరేం పది హాస్పిటల్ నుంచి తేవద్దు ఓకే కోర్ట్ రికగ్నైజ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఓకే పొటెన్షియల్ టెస్ట్ అవుట్ చేయించండి ఆ ఓకే ఓ రన్నర్ రోజుల టైం లేదు సరే ఓ రన్నర్ 10 డేస్ పది రోజులు ఎందుకు రేపే తీసుకొస్తాను లోపలికి రా ఒక నిమిషం డాక్టర్ పేషెంట్ వచ్చారు ఆ రమ్మనమ్మ వెళ్ళండి తీసుకురా నమస్తే ఏంటి సార్ చూస్తున్నారు చాలా చిత్రంగా చూస్తున్నారే ఏంది ఎంతమంది వచ్చారు ఏదో తిరణాలకు వచ్చినట్టు అసలు మీరు పేషెంట్ ఎవరు ఇతనే సార్ ఇతను రా కూర్చో సరే ఏంది ఇది యాక్సిడెంటా లేదా బై బర్త్ యాక్సిడెంట్ లో బై బర్త్ కాదు సార్ బాత్రూమ్ లో పడ్డాడు బాత్రూమ్ లో పడ్డాడా అది యాక్సిడెంటే కదా సార్ ఏమోలే సరే బ్లడ్ టెస్ట్ స్పెమ్ కౌంట్ సెమన్ అనాలిసిస్ ఈ మూడు చెయ్యాలి ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు జస్ట్ ఫుడ్ డెఫిషియన్సీనే నువ్వేం బేజారవకో నేను వివరంగా చెప్తాగా ఒక చిన్న టెక్నికల్ అడ్వైజే ఇదిగో ఇది చూడండి ఇది సిస్టమ్ ప్రాసెస్ ఇదే యాక్సెసరీ గ్లాండ్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెమన్ ఈ గ్లాండ్స్ లోనే తయారవుతోంది థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెమన్ ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫ్రక్లోస్ ఎనర్జీ పళ్ళు బాగా తినాలి అరటి పండు దానిమ్మ డ్రై అందులో శక్తే ఉండదు పండ్లే తినాలి తర్వాత వైటమిన్ సి ఆరెంజ్ ఎక్కువగా తినాలి ఏంది ఎవరికి ఎక్కిందా అర్థమైంది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి స్వయం ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అయినప్పుడే ఈ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది దీనికి వచ్చి బాబు నీళ్లు బాగా తాగాలి అదే ముఖ్యం నేను తాగిస్తాను సార్ మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి అదేంటే తనకు ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది సార్ ఒక చిన్న సమస్య కేసులు ఎరుకున్నాడు మీరు అనుకున్నట్టు హత్య కేసు కాదు ఒక డైవర్స్ కేసు అది తనకు ఒక అమ్మాయికి గొడవ ఉంది ఆ అమ్మాయి పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చి తన కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని చూసింది టెస్ట్ కోసం పోలీసులు మన హాస్పిటల్ కు వస్తారని తెలిసింది మరేం లేదు మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారంటే మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం ఎంత కావాలో చెప్పండి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం డాక్టర్ అని మొహమాటపడు ఇది ఎంత పెద్ద ఆఫెన్స్ తెలుసా నీకు అయ్యో అలాగైతే మీరు కోర్టులో ఏదో ఫేక్ న్యూస్ ఇచ్చి ఉంటారు అది ముందు మీరంతా బయటకు వెళ్ళండి బయటకు పంపం డాక్టర్ గారు హాస్పిటల్ వెళ్ళండి నా హాస్పిటల్ గురించి నాకే చెప్తున్నావా ఊరికే నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుకో ముందు బయటకు వెళ్ళండి సార్ ఆగండి సార్ మనం నెమ్మదిగా మాట్లాడుకుందాం 
ఉపయోగించి దాన్ని ఆపగలిగారంట మోసపోయాను నేను గనక కద్దరు షర్టు వేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళుంటే డాక్టర్ భయపడి బెదిరిపై వచ్చి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేస్తుండేవాడు చించేవాడు మా ఎవరికి వద్దు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను ఒకే ఒక సర్టిఫికేట్ వచ్చేలా చేస్తావా మొహం మీద బాతాను మీరు వెళ్ళి పని కాని చూస్తారు నేను మాత్రం సర్టిఫికేట్ తీసుకుని రావాలి అన్నా నేను కాల్ మాట్లాడాలి నీకు అదొకటి ఉందా ఇదిగో కార్ ఒక సైడ్ కి నిలబెట్టు నీకు నీ సమస్య పనిపోయిందంటే మరి తిండికి ఏం చేస్తామండి ఇదిగో త్వరగా వెళ్ళి వచ్చేసాయి మేము పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి సంతకం పెట్టేస్తాం నుంచో <laughs> 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 ఏంట్రా కట్టు సార్ తేని తీగలు కొట్టడానికి వచ్చేటప్పుడు కాల్ స్లిపే కింద పడ్డాను సార్ దాని జోలికి మీరెందుకు వెళ్ళారా అడవి లోపలికి ఎర్ర సందనం కోసం వెళ్ళారా సార్ అదేమి లేదు సార్ క్రికెట్ ఆడడానికి వెళ్ళాం సార్ బాల్ వెళ్ళి దానికి తగిలింది చెట్టు నరికేసి లోపల క్రికెట్ ఆడుకున్నారు లేదు సార్ ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు సార్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ సార్ వచ్చే జీతం సరిపోదని ఎర్ర సందనం చెట్టుని కొడుతున్నారు అయ్యో చూస్తుంటే పులుసు తీసేలా ఉన్నారు మరి నువ్వు సార్ నేను గంధపు పుల్లను కూడా చూడలే సార్ వీడికి కండిషన్ బెయిల్ కోసం వచ్చాను ఇంకేం లేదు సార్ అబ్బో ఎర్ర సందనం నరికేసి బెయిల్ తీసుకొచ్చాడు రుద్ర సార్ కేసే కదా వారి దగ్గర సైన్ తీసుకుని పంపించండి టెంపరీగానే ఒక టూ మంత్స్ లేక త్రీ మంత్స్ అయినా అలోపతిలోపు రాకుండానే పోతుంది పర్లేదా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ నేచర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ నా బంగారతాన్ని ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేట్ దొరకలేదని అడుక్కోడానికి వచ్చారా వీడు చేసిన తప్పుకి పాపం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తారు సార్ వాళ్ళ మామి దుబాయ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు సార్ పనిపోయింది సార్ ఆయనకి ఆయన్ని నమ్మకోనే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఉంది సార్ వాడిని ఏదో ఒకటి చేసుకోండి సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అని మాత్రం వదిలేండి సార్ నొప్పిగా ఉందా ఫ్యామిలీ మీద చేస్తూ నొప్పిగా ఉందా అందుకే రే కేసేసి ఆ కోర్టులో పెట్టాను లైఫ్ లాంగ్ ఆ కేసు కోర్టు కేసు కోర్టు కేసు కోర్టు తిరిగి చావంట్రా సార్ నీతో కలిసి నీ కుటుంబం వచ్చేస్తుంది చూసి సంతోషించండి సార్ మీ దగ్గర క్షమాపణ కోసమే వచ్చాం సార్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి చెప్పరా అయ్యో ఏడ్రా పారిపోయాడా సార్ వదిలేండి సార్ మెడ్రాస్ లో ఉన్న డాక్టర్ సందర్ని కలిశాను ఇక మిగిలింది నువ్వు నేను డాక్టర్ కావడం అన్నా మీరు ఆ డబ్బు ఇవ్వండి ఏంటి కోయంబత్తూర్ని అంబా అని వదిలేసి వచ్చేసారు కోయంబత్తూర్ నన్ను నమ్ముకుందా బాలేవారే ఊరుకోండి వెళ్తానయ్యా అలాగేనా జాగ్రత్తగా వెళ్ళరండి ల్యాండ్సు ఏదో సమస్యలో ఉన్నారని అనిపిస్తుంది అదేందో చెప్తే నా పెద్ద విషయం నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళరండి ఎలాంటి చెత్త పని చేసి వచ్చి పడుకున్నాడో చూడండి ఏంటి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చున్నారు ఇక్కడ పడుకోడానికి చోటు లేదన్నా పడుకోటానికి ఏం రాలేదయ్యా ఈ ప్రపంచమే ఒక రిధంలో తిరుగుతోంది ఇప్పుడు 
మెడికల్ షాపును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళామనుకో కంటికి ఇంకే షాపు కనపడదు మెడికల్ షాప్ మాత్రమే కనబడుతుంది నీ సమస్యను పరిష్కరించడానికే వచ్చాను అలాగే అనుకో మరేం లేదన్నా మీకు నిద్ర లేనట్టుంది ఈ మంచం కావాలి అంతే కదా ఆఖరికి ఇక్కడ పడుకోబెట్టామన్నా ఇప్పుడు బాగా నిద్రొస్తుంది టీ తెప్పించనా అన్న చెప్పండి అన్నా ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఈ కథ వినా నాకు తెలిసిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళావంటే అంతా సర్దుకుంటుంది కానీ వాణ్ణి కలవటం చాలా కష్టం అలా చెప్పండి సరే వీడికి మంచి అవుతుందంటే కష్టపడైనా సరే పట్టుకుందాం వాడికి వర్మ కళ తెలుసు 